A continuación aquí os enseñamos las, las herramientas a utilizar. Utilizamos esta herramienta para arrancar el pelo de la cabeza básicamente, para no cortar absolutamente nada. Yo utilizo un dedal para ayudarme. Estas cuchillas de, de trimming que yo como soy zur, zurda me las tienen que hacer a medida, un peine y una carga. Básicamente es esto. Yo siempre empiezo por la cabeza del hueso. La forma de las orejas determinará la forma de la cabeza. Rebajaremos la oreja por dentro y por fuera, eh, perfilándola en forma de triángulo. Cuando trabajo con la cuchilla, me, me ayudo con el dedal para tener más agarre en el pelo que no se me resbale. Hemos finalizado de arrancar el pelo de la cabeza para crear capas y que con esto, con esto la, lo que hacemos es que un pelo sujeta al otro y no se abra. Entonces a continuación pasaremos a con la tijera esculpir solamente a, a desfilar y pulir las, los pelos que nos sobran.
Voy recortando el pelo del perro, voy peinando para colocar el pelo en su sitio y sigo recortando para ver la cabeza perfectamente redonda. Es muy importante arrancar el pelo tanto de patas como faldón y jamás utilizar la tijera para renovar este pelo que no pierda calidad y sobre todo color. Arrancamos el pelo por capas y utilizamos el peine para colocar las capas y que quede todo totalmente homogéneo.
Una vez finalizado la zona del cuerpo, pasamos a hacer la cola. La cola del huesti va eh, con una forma de una zanahoria. Arrancamos todo el pelo de la zona de delante y recortamos el pelo de la zona de atrás, arrancando siempre un poco con la tijera de esculpir. Marcaremos la angulación de la cola, buscamos una cola bien alta y bien insertada, entonces marcaremos toda esta zona de aquí, ahora lo veréis, utilizando la cuchilla de trim y, y repasándola con la tijera de esculpir. procederemos con la tijera de esculpir a cortar y después el pelo sobrante que ha quedado con la tijera de esculpir volveremos a arrancarlo para así reno seguir renovando el pelo y no deteriorarlo. En el pecho haremos exactamente lo mismo. Marcamos los hombros con pelo más corto que el manto y cortamos el pelo del pecho, desde la barbilla hasta el esternón. El final es un perro visto de lado, limpio de pelo, totalmente recto y compacto. A continuación pasaremos a lavar al Westy con Revital, que es un champú formulado específicamente para la piel de ellos.
one and all. We've all heard the words, felt the surge of excitement. Utilizamos el champú para blanquear faldones y patas. Fireworks. And still. Utilizaremos el stealing spray para dar volumen al a la cabeza. And our waking lives would become a delusion where reality doesn't matter, where the only truth that exists is what we believe. Hemos bañado el perro completamente con el revital y después hemos aplicado el sirve para aclarar el pelo del óxido de las patas. Una vez el pa finalizado el, pa el baño del perro, procederemos al final de la el acabado final de, de patas, faldones y los últimos detallitos. Allá vamos. Arrancamos los faldones con los dedos, igualando los largos. El redondeo de las patas lo hacemos con la tijera de esculpir para que se vea más natural, no se vean los cortes de la tijera recta. Sobre todo, acordaos que siempre antes hemos arrancado el pelo. Esto ya es para pulir, simplemente es pulir. Y para finalizar, acabaremos crepando el pelo de la cabeza para que se mantenga y no se nos mueva cuando el pelo esté en movimiento en el ring. Lo haremos con la cuchilla de, de trimming, que es bastante fácil.
de la peluquería de West Highland White Ender. Para ello contamos con Merche Muñoz, peluquera canina con más de 25 años de experiencia y además ha preparado pegos para exposición, sobre todo pegos de peluro. Bueno Merche, coméntanos, ¿qué pegos de peluro has trabajado tú más habitualmente? Hola Dani, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Muchísimas gracias. Generalmente las razas de peluro que más, más trabajo son los West Highland, los Schnauzers, Idols, algún cocker, pero vaya, la, la base son Schnauzers y Westies. Muy bien, eh, y del West Highland, ¿cuál es la parte que tú consideras más complicada de arreglar? A ver, la más complicada de arreglar en general suele ser la cabeza, eso dicen, pero también es hacer capas de manto y, y bueno, y cuidar bien la piel. Bueno, pues muy bien, vamos a ver cómo trabaja Merche. Vamos a hacer un arreglo de un Westy a trimming arrancando su, su pelo duro. Estos perros se eh, utiliza este tipo de técnica para preservar la dureza del manto. A continuación aquí os enseñamos las, las herramientas a utilizar. Utilizamos esta herramienta para arrancar el pelo de la cabeza básicamente, para no cortar absolutamente nada. Yo utilizo un dedal para ayudarme. Estas cuchillas de, de trimming que yo como soy zurda me las tienen que hacer a medida, un peine y una carga. Básicamente es esto. Yo siempre empiezo por la cabeza del hueste. 